Más del 72% de los asistentes al Consejo Doctrinario de Renovación Nacional, que se realizó en Pucón este fin de semana, optó por una nueva declaración de principios del partido que, entre otras cosas, elimina la alusión al golpe militar. Para el presidente de esta colectividad, Cristian Monkeberg, la modificación fue construida recogiendo la opinión de sus militantes, consejeros y autoridades locales y también del partido. ¿Cómo analizan desde amplitud lo ocurrido este fin de semana en RN? Queremos conversar de este y otros temas y para eso nos acompaña la diputada Carla Rubilar. Diputada, buen día. Muy Hola, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. No, muchas gracias por la invitación. Diputada, ¿cómo, ¿cómo ve este Consejo Doctrinario considerando, por supuesto, su pasado ahí en, en Renovación Nacional? Estos movimientos que está realizando ahora RN que buscan, dice Cristian Monkeberg, mirar hacia el futuro. Sí, la verdad es que nosotros nos manifestamos contentos en general desde Amplitud, tratamos y evitamos de referirnos a otros partidos porque creemos que efectivamente es parte del de desarrollo interno pero, este no es otro pero partido, pues, efectivamente eh, nosotros militamos durante mucho tiempo, eh, tuvimos muchas discrepancias en, en este tipo de temas por ejemplo y la verdad es que vemos desde amplitud con mucha satisfacción que efectivamente se avance en estos temas, que efectivamente eh, se cambie por ejemplo la declaración de principio, se plantee que debe ser un partido con más comprometido con que el Estado también intervengan algunos temas importantes como bienes públicos, cosas que están en la declaración de principios de amplitud y por lo tanto muy contento y esperamos que la letra se transforme en carne porque no basta solamente con ponerlo como en la declaración de principios o sacar algo de la declaración de principios sino que realmente eso se vea reflejado en la forma en que vota Renovación Nacional y eso es lo que vamos a ver de ahora en adelante. Si estos cambios de, re de Renovación Nacional se hubieran reflejado un año antes, hace un tiempo atrás ¿Pudo haberse evitado esta salida de todos ustedes desde Renovación? Es que lo que pasa es que, le insisto, eh, nosotros desde Amplitud vemos con mucha satisfacción lo que ha pasado, pero queremos ver si eso se correlaciona con un accionar. Porque, por ejemplo, veíamos el debate de este Estado que tenía que ser más protector en algunos temas puntuales y no todo dejárselo al libre mercado... Pero vemos en la votación, por ejemplo, de la ley de presupuesto que Renovación Nacional vota en contra de los recursos para una escuela de dirigentes sindicales. No se condice mucho, en realidad, decir que efectivamente estamos criticando el modelo, que no tenemos eh, fuertes eh, trabajadores, representantes de los trabajadores, cuando terminamos votando de otra forma. Entonces, una cosa es lo que se pone, lo que se dice, y lo cual nosotros lo valoramos enormemente, y otra cosa es cómo se actúa. Pero por no lo tanto, se... por, por lo que entiendo, entonces lo que están valorando por el momento son meras declaraciones. ¿Usted considera que esto, por el momento, se queda en palabras? Por el momento, o sea, efectivamente nosotros necesitamos ver que esto se traduzca. No podemos decir que creemos en la democracia y en la participación y votar en contra del voto chileno en el extranjero. No podemos decir que queremos mayor competitividad y que efectivamente estén representados todas las fuerzas políticas y decir que el binominal es un traje a la medida de la izquierda, cuando en realidad es un traje a medida de la democracia. Los que tienen más votos sacan más representantes. Entonces... Eh, felicitando y no quedándonos en ninguna cosa pequeña, muy por el contrario, muy contentos de que efectivamente incluso muchas cosas sean en la misma senda que ha caminado Amplitud, queremos verlo reflejado en el comportamiento de sus parlamentarios, alcalde, consejero, etc. Diputada, pero cree usted que con lo que sucedió este fin de semana le, le dan la razón finalmente a ustedes cuando renunciaron a, a Renovación Nacional, le dan el punto a Amplitud? Mire, en el análisis que nosotros hacemos desde Amplitud es que los grandes conglomerados estaban muy desafectados de la gente, uh -huh. de lo que realmente quería la gente. Y ese un millón y medio de personas que había dejado de votar por nosotros entre una elección y otra era porque no se sentía representada. Eso fue lo que quisimos transmitir cuando salimos a formar Amplitud, darle un nicho político a esas personas que no se sentían representadas. Y hoy día cuando Renovación Nacional de una otra forma camina esa senda que nosotros partimos el 7 de enero hace un poquito menos de un año... Eh, efectivamente sentimos de que no estamos equivocados, que realmente esa sintonía con la ciudadanía se había perdido, se había alejado la gente de la alianza y hay cambios que hay que realizar y Renovación Nacional lo está entendiendo así. Diputada, hablemos del proyecto que presentaron eh, a propósito del autocultivo de cannabis para uso recreacional y para uso terapéutico. Usted es médico sí. y la oficialidad médica de nuestro país no está de acuerdo con el uso medicinal de la... Eh, de la cannabis, porque dicen que no hay suficientes estudios para demostrar que sea efectiva y que de hecho es más cara y menos efectiva que como analgésico, por ejemplo, que algunos otros medicamentos que ya tienen eh, autorización del Instituto de Salud Pública y otros incluso organismos internacionales. ¿Qué dice usted de eso? La verdad es que discrepo profundamente de las sociedades científicas que han sido las que se han pronunciado, en, en particular a anestesia, eh, en particular neuro neurociencia en general. médico. Exactamente. 
pero yo creo que ellos no pueden decir de que no hay suficiente evidencia. La verdad es que hay suficiente evidencia y es cosa de revisar efectivamente los estudios que hay. No hay en comparación con lo que es la evidencia, entre comillas, en contra, porque obviamente los estudios que se han podido realizar son mínimos comparado con eh, la cantidad de lugares donde está prohibido, porque uno no puede experimentar cuando efectivamente se hacen tantas limitaciones a lo que es el uso de la cannabis. La verdad es que lo que son los estudios eh, son muy auspiciosos, incluso hoy día eh, universidades de renombre están estudiando no solamente el uso analgésico de la cannabis sativa, sino que por ejemplo la disminución de la proliferación de eh, células cancerígenas, es decir, la posibilidad de que eh, la cannabis intervenga en todo lo que es el proceso de proliferación celular del cáncer. La pregunta no es si los estudios son auspiciosos, más bien la pregunta es si hay suficiente evidencia hoy como para que sea posible un médico recetar cannabis para usar. Sí, el hay suficiente, al menos en todo lo que es materia de analgesia. Hemos ido avanzando hacia otros caminos, como le decía, el tema del cáncer, el tema de la epilepsia refractaria en niños. Es un tema no fácil, porque efectivamente estamos hablando de medicación de cannabis en pequeño. Sí. Pero, por ejemplo, hay una agrupación que se llama Mama Cultiva, que agrupa a las mamás y papás que han tenido niños que no responden a otro tratamiento. Es como pensar que los papás quisieran darle cannabis porque eh, quieren, cuando en realidad tienen un montón de medicamentos que les sirven antes. Eso no existe. La verdad es que esos son papás que en su última opción han optado por esto y les ha resultado y han bajado niños. El ejemplo más claro es de una pequeña que tenía 300 convulsiones al día y que bajó a cerca de 20. 20 uno le suena a un papá una cosa tremenda, pero para ellos es un cambio de vida eh, increíble. Y la verdad es que yo lo que le pediría a las sociedades científicas de Chile es que independiente que tengamos discrepancia en esto, nos basemos en los datos. Y datos en esta materia hay bastantes y objetivos. Diputada, queríamos hablar de otro tema también que seguro que va a marcar la agenda durante esta jornada del debate político que tiene que ver con la entrevista de Belín Matei en el diario Pulso. Fue bien, bien crítica, eh, eh, en particular con la presidenta Bachelet. Dijo que no sabía nada. De nada. Y que ella era en el fondo el problema, ¿eh? que no eran sus asesores, sino que la presidenta era el problema. ¿Cómo califica usted críticas de ese, de ese tonelaje, de ese nivel dirigido a la primera autoridad política además de nuestro país? Mire, la verdad es que yo le tengo gran estima a Evelyn Matei. Eh, fui parte de su eh, campaña de gobierno, sí. me tocó ser parte de sus voceros, eh, creo que es una persona tremendamente capacitada y creo que efectivamente lo habría hecho muy bien como Presidente de la República. Pero no puedo compartir la forma en la que se expresa efectivamente de la Presidenta ¿La Bachelet. ¿La forma o el fondo? de lo que está La de forma la y el fondo, porque efectivamente creo que eh, transformar el mundo a blanco y negro nunca ha hecho bien. La presidenta puede tener eh, algunos eh, desaciertos y no compartir nosotros muchas veces la mirada que ella tiene en muchos temas, en la reforma educacional, en la reforma tributaria, etcétera. Pero decir que no sabe nada de nada o anunciar el desastre o el, el, el apocalipsis total en los próximos tres años, tampoco le hace bien al país. No, no somos en amplitud de los que creemos que eh, estas campañas del terror son la forma en la cual la gente quiere efectivamente enfrentar la política. ¿Discrepamos de la Presidenta en muchos temas? Sí. Se lo decimos con respeto, le planteamos alternativas, creemos que este otro camino tal vez es mejor y si no hay un cambio por parte del Gobierno, respetuosamente votamos en contra en el Parlamento. Pero creo que plantear de que la Presidenta no sabe nada de nada o que efectivamente eh, vamos a ir al despeñadero en los próximos tres años... No es la forma, no, no, no conduce bien, efectivamente, y creo que se equivoca porque ella tiene un gran conocimiento y podría ser efectivamente una oposición muchísima más constructiva, entregando proyectos alternativos, mostrando lo que ella habría hecho de haber sido presidenta. Perjudica, Otro enfoque, tal vez. ¿Perjudica la oposición? Yo creo que hay gente en la oposición que es más dura y que probablemente se siente representada con este, con este discurso de esta manera pero probablemente los que tenemos más vocación de mayoría y los que queremos volver al gobierno re conquistando al 50 más 1, como se podría decir, eh, no se sienten muy representadas con este discurso. Por último, diputada, nos quedan 30 segundos. ¿Qué le parece el retorno anunciado por Evelyn Matei a la arena política más contingente? Y también el retorno de, anunciado también días antes, de Cristian Lavés. De Evelyn Matei nos parece muy bien. Eh, la verdad es que creemos que puede ganar cualquier elección, que ojalá tome todo ese lado que nosotros le conocimos también en la segunda vuelta de constructiva, propositiva, yo creo que ella puede ganar cualquier elección de esa forma, es una mujer tremendamente capaz. En el caso de Cristian Lavé, creo efectivamente que tiene derecho, mientras eh, los tribunales no digan eh, que está inhabilitado por otras razones. Eso se verá de aquí a tres años más y la gente decidirá, tiene una historia que tendrá que ser evaluada en las urnas si es que puede postular. Diputada, gracias por haber venido. ¿eh? Que tengo que tengo...